mga nindot nga mga qualities o characteristics nga or character nga ginaposesa o sa ka empleyado anyat kung wala diha ang amo gatulog wala diha ang amo gapangupit wala diha ang amo gayg ulo wala diha ang amo labaw siya sa tanan niyang mga kauban nga empleyado so diha rin mo makita mga igsuon nga ang hypocrisy is uh, evident kaayo uh, sa daghang kay mga tao karon and uh, di di uh, category nga atong isulod karon is ang religion no ang atong uh, pagka religyoso ng mga klase ng mga tao. Let's talk about hypocrisy sa atong pagsimba sa Diyos. Tungod kay akong usbon, anong kadaman po din mo isgutan, Pastor, paita po ng nabis kayo nag una uh, una nagarita ka ron aning mga nindot ng mga butang. Unso may dapat atong pamalandungan, isgutan, manunta ni Moog mga pagpakaroning nun nung ginahimo na ito sa mga tao. Nabis kayo ganaan ito, aminaw din lang no, Isa pa na sa atong hypocrisy. Ah, nabis kayo, sa amin nabis kayo naguna una, nagarita ka unsa sa mga paglusot, no, 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 hypocrisy. Ang hypocrisy aning akong history stulti karon nga posibleng mindset sa tawo na una sa tawo nga ah imbis kay mamalandong tag maayo para mo na tag maayo sa pulong sigido imo nang tagwalihag mga badlong mga hypocrisy mga ingana unsa ka klase ka nga pastor no ang hypocrisy mga igsuon nga naa sa church karon is mauni willing tang maminaw sa tanan nga gikan sa pulong sa Dios basta lang kay ganahan ta ug muuyon sa atong gusto amen Pero once gani nga musupak na gani na sa atong gusto, musupak na gani na sa atong prinsipyo, musupak na gani sa atong kabubuton, musupak na gani na sa atong mga kinaham, sa atong mga ginahimo, hindi taganahan. So nakita na ito hypocrisy, we ginaportray na ito, ginapakita na ito sa kunuhay, sa mga katawahan na nahigugmata sa Diyos, and yet, ang kamatuuran is part lang sa Diyos ang gusto na ito. Ang uban lang nga, pulong sa Diyos. Labinta ka, Kinsa ni gugmas sa Dios. Amen. Kinsa ni gugmas pulong sa Dios. Amen. Okay. Pulong sa Dios man gihapon ang pagpamadlong. Pulong sa Dios man kay gani makita nato from the Old Testament up to the New Testament. Tanan nga mga prophets even ang mga disciples si Jesus Christ naa kanunay sige nagpamadlong, sige nagtudlo, sige nagsulti because nakita nila kung unsa ka makasasala ang tao. And ang tao mga igsuon dili makaamgo sa iyang salahang to dili masultihan nang to dili mabadlungan nang to dili maingnan nga ibiyae na na likayin na na kay dili na mauy gipangandoy sa Dios alang kanimo. And ang tao dili gusto maminaw anak, ang gusto lang paminaw sa tao katong asa sa dapit mo dato, asa sa dapit maghayahay, asa sa dapit makabati og kanang kagawasan nga sa iyang paminaw tanan niyang himuon o kira. Pero isuon dili na half lang na, part lang na, no dili man hindi magani na half, part lang na sa kamatuuran nga naa sa pulong sa Dios. The whole truth is really in the word of God in naa ang grabbing disiplina, grabbing badlong kay gani gikan sa Proverbs makita nato daghang kay mga sulti diha ang, ang disiplina, ang anak nga nang mas disiplina, mahimong mangi alamon. So makita nato nga kung madinawaton day ta mahimo tang kalipay sa ato maginikanan, mahimo tang kalipay sa Dios nga magtan-aw nato nga nalipay ang Dios nga nagtan-aw nato nga kita gidisiplina, gibadlong anyat ni sunod ta, so na bag ta na ay kahayag nga gidaladala nato karon mao ni pangandoy sa Dios nga ni kanato. So Akong balikon, ang hypocrisy isa sa pinaka ayaw or dili good gusto sa Dios nga kinaiya sa mga katawhan labi na ni Jesus Christ sa iyang panahon nga kana gyud ang isa niyas ginabadlong pag-ayo nga ginaingnan niya mga tao na tama ang gisulti ni uh, Isaiah sa diyang sinungon nga gidaday ko niyo sa iyong mga baba apan ang inyong kasing-kasing layo gikan kanako no so maayo lang sa istorya sa mga daghay mga pastor no nga maayo lang muwali sa mga daghay mga pari nga maayo lang muhumili sa mga daghan kayong mga nangalagad sa Ginoo nga maayo lang sa ilang pagpamisti pero ang ilang sulod sumala pa ni Jesus ang inyong gawas mura mug mga pantsyon ba ang inyong kaimtang mura mug mga nitso mura mug mga lubnga kanang mga pantsyon lagi no tomb ang tomb is grabe ka pinturado puti kayo ang gawas pero sa sulod puno og mga pasensya sa kapangaon ha mapuno og mga kaning mga nadunot nga mga bukog o kalabira but pasabot ang hibabaw aning pansyon limpyo kaayo anyat ang ilalom sa pansyon perting hugawa no so muni ang atong show muni ang atong hypocrisy nga ginapakita nga kada si Manasanta magduol kita nga kumbaga gap gapaubos gapaguba-guba sa atong naong halos di mga ligo di mga og karne halos ga biron sa pagpakasala galud-lud gatuwad-tuwad and yet mga igsuon human ana nga show no pasaylo ako niyo sa akong gigamit nga term ha um, grabe ka bastos po nimo pastor ingon na show mo gyud gamiton mawa man may mag live mag TV TV may mawa man may mag drama drama lang Nakaingon ko mga igsuon nga show na, kay kundili pa na show, sama ko na nang naay 
artista. Pagkita tag mga movies, makayong magkita nga, di ba na tinood ka sa tinood nga, kinabuhi, amigo mo na sila. Ha, tama? Di ba? Nag-away sila karon sa movie or sa sitcom, and yet after ana, nag-amigo sila. So, makabaluta nga show ra to, tama? Tama. Na, makabaluta nga, uy, magtiayon lagi sila dito sa, sa soap opera or dito lagi sa salida. Magtiayon sila. Pero di mo na sila magtiayon sa tinood nga kinabuhi. Sa ato, makabaluta nga show ra na. Amen. Amen. Na, so, kung mayroon ta karon nga same rag hapon, ang kahintang, hello kay, na mao rag hapon ang uh, kahintang sa atong pagka pang, 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 nato sa Dios show rag hapon na na sulod sa simbahan o sulod sa kada simana santa gapakita kita kabalaan gapakita kita kamatarong gapakita kita paghinulsol kunuhay gapakita kita pagbangutan pagpangayog pasaylo paglikay sa mga dili dapat buhaton nanyat kada human sa simana santa balik rag hapon ta sa tong ginahimo so show rag hapon murag artista amen no mo may mo amen da Ayan, abang kabalo sila nga ako yung mga kauban rin. Sama-tama mo. Ay, radyo ko na makita. But anyway, naman ko tayo Facebook Live din rin. Pero di parang kumahawid dahil na masigtuk-tuyok pa natin mga gwapa ng mga anak sa Diyos nga kauban na to during the pita. Ayan, na April, si Kakay, si Joan, and si Arvin. Tapos si TJ o si Bibi dito sa Gawas. Ayan, no? Aha. Ay, pastor, na minaw mi karon no? Asa rin dapit ni sila na gapa minaw. Ay, nagandaghan naman rin nga... Paminan ko ako kabantay. <laughs> Yan na, ingon diri si... Hi, Pastor. Namin kami karon sa Imo from Daluran Family. Oy, may gabi idea. Oh, may nga hapon pala. May nga hapon dia na. No? Mary Grace. And uh, sa tanan ng mga pamilya ni mo diha. Labi na sila ni Papa ni mo. Si Brother Ning, no? si Star Abet. Yung mga egsoon. Si Bem Bem sa... Is watching from... Uh, kining... Ah, Kuwait. Ah, Saudi na din siya karon sa Riyadh na. Anyway, uh, pasensya lang mo ha, di ligin ako mag-greet ang mga dagan kayo na itong mga watchers karon. But uh, padayon ta sa pag-hisgot uh, atong atong hisgutan ganina because this is a very important hour na gihatag sa ato sa atong uh, ma- ma- mapilanggaon o uh, kining uh, buutan no, ng uh, management aning uh, RMN. So, balik ta mga igsoon. No? Hypocrisy, show, And money ang mga butang nga atong uh, hisgutan karong buntaga. Gani mga igsuon, dili lang ako ang pastor nga kanunay nga pahinumdum ani kay namang gani mga kaparian pod nga madungga na ako na no, makita na ako sa Facebook na ilang ginabadlong po ng ilang mga parishioners nga gahimo ani anong imo mga i mga pari pastor because ang Holy Week mga igsuon actually is mostly celebrated by Roman Catholics. No and uh, gani ang uh, nakita na to karon na sila mang gani ang uh, pinakadako yung preparation pahitungod sa kininga uh, ginat sa ulog na Semana Santa. So, ang usaka pari, nadungog na ako, nagsulti siya ng uh, let's shun away, ano, likay ta sa mga pagpakanunin nun. Yeah. So, sa pila ka centuries nga ginahimon isang mga tao, at least na anay pipila ka mga kaparian nga nagapanggawas, balag masuko sa ilang ubang mga pari nga nagasulti sila nga dapat biyaan na gidpon ni. But pasabot mga igsoon, ang Espiritu sa Diyos nagapamuhat karon sa bisan kinsa ng mga leaders sa mga simbahan nga nangandoy yun sa kamatuuran. Nga nangandoy yun sa Espiritu sa Diyos nga may maghari sa ilang mga kinabuhi. Dili kay sa mga pagtulunan lang nga ilang nasunod, gikan sa mga katigulangan, gikan sa mga nauna sa ilag, gikan sa ilang kadaguan, o gikan mga igsoon mismo sa Vatican. So, makita na to, nga, there is at a lot of uh, things nga dapat yun ma-change sa atong practices. And again, akong balikon that dapat biyaan na or undangon na or talikda na ang kining atong ginaimong pagpakaaron ing non, lahi sa atubangan, lahi sa likod, show mao ang ginahimo karon kay naaani nga kasagulugan, naaani nga simana, and yet lahi pod ang ginahimo after na balik na gihapon, no sa bisyo. So, mag-focus na karon mga igsoon sa usa sa pinaka na no, isa sa maka yung giko nga pinaka murag subo nganu subo man pastor subo nga practice sa atong uh, pag-celebrate ni ining uh, Kwaresma or Semana Santa no and uh, diri sa ato dili kita makakita ana wala kayo spectacle ana but pasabot wala kayo nagapasikat ani nga mga kalihukan apan mga igsuon dili ato malikayan nga uh, daghan kaayo karon ang mga foreigner nga tuas sa Pampanga Nanon to aman sila sa Pampanga pastor Okay, so to as sa Pampanga karon tungod kay gusto nilang mo witness sa mga Kristo didto nga magpalansang sa krus nga tinuod gyud nga lansang ang panggamiton and after ana mga igsuon pang panaugon ra sila ang ilang kamot og tiil gyud pang buslutan ug magbitay gyud sila og gani mga igsuon mao gyud nay ugmang adlawa himuon. No, so daggan gi kay mo himo ana ugma alas stress gyud 
no gikan alas 12 uh, alas buntag pa lang magposisyon na na padulong sa kaning ilang ginatawag na Calvary usab no uh, kaning Golgotha the, the place of the skull na ila ra pong gihimo-himo didto tapos doon na po yung mga pipila ka mga krus o perting daghan ng kristong mamitay kay magpalansang gina sila. And tinuod yun ng mga lansang ang ginagamit. Dili lang dula-dula, dili lang murag drama-drama, dili mga ginapalansang gina sila. Kaya muna gina ilang panata, no? muna ilang panaad sa ilang kada tuig na buhi pa sila ni ining pagsaulog sa Simana Santa na magpalansang gina sila. So, unsa may nga makaayong kang subo, pastor, nga kanindot ng gani anak, ibog siguro ka, pastor, basi gusto ka nga ikaw magpalansang dito, niya pasikaton po ka na mo. Sa tinuod lang mga igsoon, kung Musulti ko ani, it's because nakabalukog unsay pulong sa Diyos. So, unsay gisulti sa Biblia. And ang Biblia, mga igsuon, klaro kayong nagisgot na ang gipangayo sa Diyos sa ato is ang paghinulsol. Dili ang akong balikon pagpakaroon ing nun o dili ang pagpakitang tao o show na gusto na natong tanaw-tanawon. No, ako usbon, ako nang gihatagan ka ganina o meaning ang hypocrisy o ang show which is ginimuon lang ni mo na kada mauning okasyon o kaligan ni mga adlaw kung trabahante ka, kung naalang imong amo, no, kung maninimba ka, kung naalang kasulod sa simbahan, kung naalang imong pastor na ang pare na ang bisakin sa mga tao na makaila-kaila sa imo, and yet, kung wala na na sila, magahimo na ka padayon sa imo mga ginimuan o sa imong mga hinimuan. No? Kay mismong ang mga kailan ako, mismong ang mga tao ang akong mga ginapangutana, human nga sila na naad, human nga sila nagpakita nga mauni panahon sa Semana Santa, nga mauragi hapon ang ilang kahim, ang ilang kahimtang human sa Semana Santa, human sa pagpanaad. So, buna-buna sa likod, samad-samad sa likod, kita ang mga agi diha sa tunok, agi diha sa latigo, agi sa ilang mga panit, ang uban mag samad-samad og blade sa likod, ipambutang niya ang uban maglakaw nga magtiniil, uh, mag magsigig uh, latigo, latigo, magbaktas padulong kong asa, nagkadugo-dugo na ang uban mga tao hala, ginabidjuhan sila, ginapikturan sila, naglaparid sila diha, ang uban mga bildo ilang panggamiton mo ilang tamak-tamakan. Ang ilang purpose is para kuno Mapasay mo sa Diyos ang ilang mga sala mo ng ilang ginapasakitan ng ilang mga lawas. Nga nung subo ni Alang Kanako, tungkol kayo kung nasabtan unta sa mga tao, mga egsuon, na si Jesus ang gilansang sa krus instead kang baraba or barabas instead sa ato ng mga makasasala, kay kita ang si barabas, ang nagrepresent kang Jesus is para dili na unta tayo lansang dito kay siya na ang nibayad sa atong mga sala and yet karon mura ba ginainsulto na to si Jesus Christ nga Lord dili enough ang imong gihimo sa cross kinahanglan ako po magpalansang ko kay mura kulang patugama itong imo magpalansang ko para mapasaylo po ko sa amahan subo pa man ang dungon ngayon ano yung kahintang mga isuon mahalin mo yung mong suku sukuan yung pastor Roy subo pa man ang dungon nga nahimo ning isa sa pinakadakong business as tourist attraction sa Pilipinas karon nahimo ning negosyo nahimo ning pasikat nahimo ning show nahimo ning pinakadako nga example sa hypocrisy and forgive me kung sa tanaw ninyo mura gi ko salbahi sa gigay ko pagkatao para musupak sa tanang mga tradisyon o sa mga butang nga ginahimo sa uban ko man to kalabutan posible mo moingon pero mga igsuon na luoy gi ko sa mga tao nga musunod ni inig na luoy ko sa mga tao nga gahimo ani mo nang as much as possible kung pwede pa lang nga makasulti ko sa ila gasulti gi ko daghan ang maabot ani taas-taas ang coverage sa atong pagsibya karon busa sa matag makadungog hangyuon ko kamo kung may plano mong magpasakit sa inyong mga lawas aning mga panahon na Saltihan tamos ka matuuran, wala gikinahanglan sa Diyos ang sakit sa inyong lawas. Kay gani, humana niyang bayri ni pinaagis ka matayon sa iyang anak. Arong dili na unta kita masakitan. Nga gani, ang Isaiah ng Sulti, na pinaagis sa iyong mga labud sa likod, kita na nga ayaw. Yeah. Ang atong mga balatian is gibayra ni Jesus. Ang atong mga sakit is gibayra na ni Jesus. Mo bitaw ng at the name of Jesus, the kanta ni April Ganina, what a powerful name it is na sa ngalan ni Jesus, aduna gayoy gahum to heal, to set free, to save, para pag-ayo, para maghatag kagawasan, para magluwas. 
Isuon dili na mahimo sa tao, dili na mahimo nimo nako, na pare, pastor, madre, imam bisan kinsa, walay makahimo ana mo nang klaro gigayo si Muhammad wala mo angkon nga siya ang makaluwas, wa siya kabalog unsaon pagkaluwas, walay ni angkon mga igsuon bisan paman sinanig uh, Buddha, no ang mga mga panggiitan ng mga giilang mga founder sa mga religion wala gid makabalog wa mo angkon nga sila ang mga dalan apan do nagi usa lang kabuok nga mi angkon diha sa John chapter 14 verse 6 I am the way ako mao ang dalan kamatuuran ug kinabuhi walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi ka nako wala gi laing nakaangkon ana si Jesus si Jesus regod wala pay laing namatay magpatulo sa ing dugo para bayaran pa perpekto nga halad alang sa kapasayluan sa tanang mga tao gawas kang Heso Kristo dili pud relihiyon dili ang sabadista katoliko mormon iglesia ni Kristo dili ang Islam dili ang Pentecostal Evangelical Alliance Baptist dili ang bisan unsang denomination nga posibleng atong nasawiran gawas lamang kang Heso Kristo Dili kinsang pastor, pastora, dili kinsang bishop o deacon, dili kinsang santa o santo, mga igsuon, si Jesus lang ang makahimo ni ana nga pagluwas ka na to. Nahi o sa kabutang no, nga na view na ako kaganina and uh, ah, I, I don't know, lipat lang ko kung kanos apan ako ni nakita but anyway, nindot kayo siyang uh, pagkasulti and bao ni ang giingon mga igsuon no sa nagsulti kay akong friend sa Facebook ingon siya as far as the bible is concerned repentance has never been a self inflicted punishment okay so sumala pa niya so, so kung ato kunong basihan ang balaang kasulatan no ready lang bin paliog bin sa Matthew chapter 3 verse 2 okay Kung atong basihan kuno ang balaang kasulatan, ang paghinulsol kuno wala kunoy kay labutan kini sa usa ka tawong nagapasakit sa iyang kaugalingon aron mapasaylo. So dili dinhi kung maghinulsol day ka wa day ka labutan ning imong pagpasakit-sakit sa lawas sa imong paghinulsol. Dili day na moy gipangayo sa Dios, dili day na moy kahulugan sa gisulti ni Jesus nga repent for the kingdom of God is at hand paghinulsol tungod kay duol na kaayo ang paghari sa Dios dili di ay kana mao mga igsuon ang gipangandoy ni Ginoong Heso Kristo gikan kanato mao ni ang isa sa mga meaning sa repentance pakibasa daw pa niyog brother Arvin hinulsuli og biyahe ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios ayan hinulsuli og biyahe so unsa di ay ang buot pasabot aning paghinulsol No, ingon tiri hinulsuli og biyahe ang inyong mga sala ug balik kamo ngadto sa Dios. So ang paghinulsol di ay igsuon mao ang pagbalik sa usa ka tawong makasasala ngadto sa atong mapasayloon ug mahigugmaon nga Dios. Mao di ni ang kahulugan sa paghinulsol. Ang pagtalikod sa sala, ang pagpangayog pasaylo sa Ginoo ug ang pagbalik kaniya na mo bawa ka makahinom don ta ni mga isuon sa Luke chapter 15 may tungod sa usa ka prodigal son. Unsa ni prodigal son? Sige na tay kadungog ani prodigal son. Ah, kabalo na ko na pastor nga nang kadugbalo mo ko anang prodigal son. Kadto man ang iyang gipangayo ang iyang kabta, iyang kabahin tapos nag naglakwat siya sa maayo kay ngandoy siya mas dingdot nga ugma dito pero iyang gigasto ta ni kwarta hangtod nga grabe gid ang iyang kahilayan nga gihimo nya sa diha nga didto na sa anang dapitan abtan siya og kawad-on nahurot ang iyang kwarta ang iyang bandi mo lagi na ingon sa usa ka kaila na kus una sa pagtagaan kag isa ka bar barkong kwarta pag di ka kabaloon sa on paggamit ana mahurot ra daw gyapon na <laughs> so mo na nga mo to nitabo atong prodigal son tungod sa kabatan on hala porsigido gusto niya himuon tanan wa siya paghulat sa planos amahan sa iya motong layo siya himo siya sa iyang tanang gustong buhaton Ang naitabo mga isuon, nag-abot siya o kawalad on. Horot ang iyang kwarta. Ang tood nga dito na sa susa ka farmer, nagapakaon siya mga baboy. And ang iyang uh, ginahimo is kanang uh, gakuha rapod siya. No? Ga pangayo siya dito sa 
excuse me, gapangayo lang sa dito og lamaw, no? Sa mga gidakaon niya, pag humagkaos ba po, usap pa siya mukha og lamaw, kaluoy ba siya kahiptan. Yung nakarealize siya, <laughs> ako nga mahal, tuwa'y nagang sulugoon nito, niya, lagmay na pagkaon, samtang ako, huwag ginakaon, mubali ko, mubali ko, mga yung magpasay no bahalag, di lang kunya ilhon nga anak. Muna'y pagkarealize, nakaamgo siya nga nakasala ko. Nakasala ko, naglisod ko sa akong pag-antos karon, Naglisod ko aning akong kahintang karon, mo nang mga ayok ko pasaylo sa akong amahan. Huwag mo na i-repentance. Na-realize, naadi ang realization, tapos naadi ha ang pagbalik ng Diyos sa Diyos. Mutama man ni Pastor, yung pag-repent aning Semana Santa, repent lagi mo, ganit Pastor, kayo nibalik na sa Diyos. Repent, sa sunod to, ikbalik na buta sa Diyos. Sunod to, ikbalik na buta sa Diyos. Sunod to, ikbalik na buta sa Diyos. Sa ito pa, 360 days nga naatas yawa unya ining kana 5 days sa holy week usa ra mo balik sa Dios mo ba nay ginapangayo sa Dios mo ba nay ginapangandoy sa Dios na sa 365 days sa una na kainom dong pagigko ba no before ta mo uh, padayon mga igsuon ni ining uh, kadai lang kayo ha uh, okay ayan uh, <laughs> Ang atong live mga ganina na putol kay akong gigamit ning uh, anyway na so hitabo mga igsuon nga sa una ang mga tao gikan sa Ash Wednesday na no, sa panimbawon sa Romano Katoliko kay I was once a Roman Catholic mang yod so Ash Wednesday ana tarong-tarong na na ilom-ilom na pag uh, uh, Holy Monday Thursday no Good Friday Black Saturday Kana nga mga adlaw, perti pagina ka mga hilom ang mga tao, perti pagina ka mga seryoso. Di gyud na mga on bisan unsa, walay disco, walay baile, walay kalingawan, kahilayan, wa pay dagat ana nga atuan. Pero karon mga igsuon, Berni Santo pa lang ang mga tao preparado na padulong nagdagat Sabado nang ligid nas kahubog Domingo pa mabalaw si Jesus kuno ha. <laughs> Mao ni kahimtang karon. Ang ani ba ang paginusol nga gipangayo sa Dios? Mao ba ni ang pagpakita nga nagapaubos kita? Mao ba ni ang pagpangandoy sa Ginoo alang kanato? Mao ba ni ang ginapangita niya nganhi kanato nga pagkinabuhi? Nga ang pagginusol tulo duha o isa ka adlaw lang nga trabaho tapos 363 64 o 360 days na puno sa pagpakasala. Ako usbon, ang paghinulsul is a turning back to God. Turning away from sin and back to God. But pasabot, pagbiya sa sala o pagbalik sa Diyos. Dili kay pagbalik sa sala o niya pagbiya sa Diyos. Pagbiya sa sala, pagbalik sa Diyos. Ang kamalo mo, giingnan ta sa 1 John chapter 3. Huh? Pakibasa daw, verse 4, palihog, Brad Arvin. Unang Juan, kapitulo 3, versikulo 4. Pakiredi na lang po, ang Acts chapter 8, verse 22. Kung nasa na, 1 John chapter 3, verse 4, palihog. Ang nakasala naglapas sa balawad sa Diyos, kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balawad. Tada yun. Nasayod ka mo nga uh, mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala o siya walay sala. Mm, Talayon pa yun. Busa ang tanan nga anak ang Kristo dili maka, mag, magpakasala. Apan magpadayon sa pagpakasala wala pa makakita o makaila kaniya. Apan, kwaruhas ato, apan, apan ang, ang magpadayon ayan. sa pagpakasala wala pa makakita o makaila kaniya. Ayan. So nakita na to, ang klaro kayo mga igsuon nga kahintang sa usa ka taong mibalik sa Dios nagapabilin na gayod sa Dios. Amen. Kung mubalik ka sa Dios ni naa ka na sa kamot sa Dios og isulti dito mismo sa gibasa sa ato igsuon si Brother Arvin na ang tao nga naa na sa Dios dili na makapadayon sa iyang pagpakasala kay ang tao nga nagapadayon sa iyang pagpakasala wala makaila ni makakita sa Dios buot pa sabot mga igsuon nga hinulsol di ay nga pagbalik sa Dios dili ni usa ka butang nga tiaw-tiaw yaga-yaga nga kada semana santa buhaton human semana santa balikan na pod ang pagpakasala unya inig 
Semana Santa sunod to ig balik na po sa Dios ig suon nagpaila ka na nga wala gayud ikaw makaila ni makakita ni makasinati sa Dios nga balaan tungod kay kung tinuod pa nga naka-encounter ka sa Dios niining Semana Santa sa imong pagpaubos sa imong paghinusol sa imong pagduol kaniya then mga igsuon magpabilin ka na kaniya ug dili ka na magbalik-balik sa imong pagpaka sala dili na nimo tuyo tuyoon ang imong pagkatsismoso pagkatsismo sa pagkapalahubog pagkamamayutay pagkamamakusog mang laki pagkakusog mang bayi pagkapangakaning kaning bastos ug batasan pagkakusog mamalikas kining pagkasugarol kining atong pagkahimantayon kining atong mga pagpakaron ingnon kining atong mga pagpangabit tanan nga atong mga pagpakasala gikan sa gagmay hangtod sa dagko pagpamaka Igsuon sultihan ko kamo kung naa na kita sa Dios. Duna na kita ikahadlok nagto kaniya nga pagmuhimo na ganita makahinungdom na tanga naa sa nang tanaw Lord tabangi ko Ginoo nga makalikay ko ani. Dili mao ang mindset sa uban. Kristus kasala na ko Lord sa ilo lang ko Ginoo kay sunod lang si Mara Santa ngayon ako mangduol lang ko ni mo Lord maghinuso lang ko magpalansang na po ko sa krus, magbalubunal-bunal na po ko sa kulikod, magpabitay na lang ko sa punuas ka na bunggay. <laughs> Kabalo mo mga isuon, isa ni sa mga butang na angayang talikdan, mga butang na angayang biyaan. Pagkibasa daw paliogbin, unsa pa ang mga kahulugan sa buhat, Kapitulo 8, versikulo 22, na itong tunan, unsa'y gisulti diya, mga isuon, mahitungod aning pulo nga, paghi nulsol. Hmm? Let's uh, uh, study. Sige. Busa hinulsuli kining dautan mong laraw o pag-ampo nga pasailoon ka sa ginutungod sa imong paghunahuna sa ingon. Okay. So, ang uh, pagpangayo di ay mga igsuon, no? kini di ay repentance o kining paghinulsul, nagapangayo di ay kinig pasay ka pasailuan sa Diyos o nagapangandoy na maihiuli kita ngadto sa Diyos. So, mao ni, no? Ang gipangayo di ni Jesus Christ sa ato, is kung kita magpaubos mga yung pasaylo, doon na kita'y pangandoy nga mahiuli nga to kaniya. So, nangandoy ba kita? Oo, oh, pastor, karo, nangandoy kita. Wa magani ko mukha o karni. Nagpuasa magani ko, pastor. Wa magani ko magkuan. Wala magani ko magano. Wala magani ko maghimuani. Ako magani ko magkuan. Soon. Maayo na. Maayo na nga pagpangandoy nga karon wala. Pero, nangandoy po unta ta na hangtod kinabuhing ihatag sa Dios dili lang pud kada tuig tang maghinulsol kay human sa paghinulsol si Mana Santa ni balik na puta sa atong pagpakasala tapos sunod na pud tuig naghinulsol balik sa pagpakasala sunod tuig hinulsol balik sa pagpakasala sunod tuig hinulsol balik balik sa pagpakasala mao ni klaro kay nga ebidensya sa pagpakaaron ingnon Muni klaro kayo, dako kayong timailhan na ang tao walay seryosong pagpangayog pa sa ilo. Kay sumala pa sa gisulti ni Pedro kaganina, nga kung tinuod, nga kamo, nga hinulsol, mangayog ka magpasailo sa Diyos sa tinguha, nga kamo, masig uli, nga to kaniya. Kay kung tinuod nga muli atong pangandoy, mga igsoon, di ni na tagustong magbalik-balik sa atong sala. Kay masakitan ang Diyos, di tagustong pasakitan na po na to siya. Kay gisulti na si mga pulong, Hebrews, basa pa rin yung Brad Arvin, Kapitulo 6, versikulo 5, Hebreo. Kapitulo 6, versikulo 5. Nahibalo silang maayo ang pulong sa Diyos o na, naka tagamtam sila sa gahom sa umabot sa katuwigan. Brian. Apan na miyagihapon sila, dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Diyos o ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. You see? Sa atong pagtalikod sa Diyos, kung ang ato lang paghinulsol, maulang ang Simana Santa. Sa atong pagtalikod sa Diyos, ang atong ginahimo is atong ginalansang si Kristo balik dito sa krus sa Kalbaryo o ato siyang gipakaulawan at tubangan sa mga tao. Kung aduna mo yung mga anak na nagkasala, naguba ang inyong mga pangalan, tapos nibalik ka ninyo inyong gipasailo. 
Tapos nihimo na po balik kung sakay batiun yung mga mahal. Malipay mo o masakitan. Natural, simpleng tubag, sakit yun. Amen. Mm-hmm. Maugya po na kahimtang sa Diyos. Kay mismong si Asa Ebreo, si Pablo, nagsulti mga isuon, na kung mga laglag kita o mutalikod kita ni ining atong ginasunod karon nga pagtulun ani Jesus daw samara na ato siyang gilansang og balik sa krus o gipakaulawan sa atubangan sa mga tao mao ni ang ginahimo nato every time nga may tagpasaylo balik mga ipasaylo balik hinulsol balik hinulsol balik hinulsol balik hinulsol balik usa kini katiaw dula pagpakaron ingnon og pagpakita lang sa mga tao nga gahimo kita og wala gyoy pagkamatuod atubangan sa Dios dili ta maguna una nga sa atong pagbuhat ni ini aduna kita kinabuhing matdayon uh, o walay katapusan kinabuhi o eternal life nga paabuton nungon kay ang tanang mga ipokrito ang ginapaabot mao ang paghukom nga gitawag sa Biblia sa Pinadayag 21:8 nga ikaduhang kamatayon mao ni ang gina paabot sa mga tao nga nagkinabuhi sa pagpakaron ingnon Busa sa tanang mga listeners karon bisan asa ka man sa tibuok kalibutan hangyon ko ikaw tarunga ang pag hinulsol seryoso ha ubani sa imong tibuok nga hunauna kasing-kasing kusog og galag ang imong planong pagduol sa Dios aron siya magkapasaylo kanimo ug ikaw mahiuli kaniya Kung kaya akong usbon, dili tiaw, dili yaga-yaga ang gihimong pag-antos ni Yesus para lang maluwas kita gikan sa atong mga pagpakasala. Pakibasa pa liyog bin, Mateo Kapitulo 3, Versikulo 8. Atong isgutan kining katapusan mga igsoon. Nga higayon. Ipakita ninyo ang naghinulsol na kamo sa inyong mga sala. Nga naghinulsol na kamo. Nga naghinulsol. Pakibasa pa liyog. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala. pinagi sa inyong buhat. Ayan. So, ang paghinulsol na yung atawag, niya, pastor, tama lagi may pastor, nga magbunal-bunal may isang likod, magdood-lohod, may magtamak-tamak, may anang mga bildo, o mga bisang unsa pang magpalansang may sa krus, magpalisod may sa mong kaugalingon, kayo tanawar ko nga ipakita ko nung among paghinulsol, pinagi sa among mga buhat. So, tama lagi ni pastor, kinaghinulsol lagi ni karon. Ako usbunig soon, humanang gibayra ni Yesus ang silot alang kanato. Siya ay gilansang, siya ay gilatigo, siya ay nadagma, siya ay giinsulto, siya ay gibug, siya ang gibugal-bugalan, siya ay gikulata, siya ay gipurung-purungan sa tunok. Siya ang gibangkaw sa iyang kilid, siya ay gipainom og suka, siya ay giluwaan, gihimo sa iya, tanan ang angay untang kita ang gadawat, arundili na kita ang muantos. sa iyang giantusan. Ngayon sa mga itong dito, Pastor, nga pinagi sa inyong mga buhat, buhat pa sa buhat, Mauni, kung naghinulsol na ta sa atong mga sala, unsay dapat ipakita ko no ang atong buhat, tama? Buhat pa sa buhat, kung naghinulsol na ta sa itong mga sala, isa lang kasimple kayo, o klaro na kayo, di na ako daghano ng eksplinasyon, na pamaagi para makita sa Diyos na tinuon kita sumala sa gisulti sa Mateo Kapitulo 3, Versikulo 8, maghinuso ka mo og ipakita ang pruweba ni ini pinaagi sa iyong buhat unsa ibot pa sabot human nga kita maghinusol na uli na kita sa Dios simple lang undangi ang pagpakasala himoa ang sugo ni Hesus sumala sa sulti sa iyang pulong sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 kung nahigugma ka mo kanako Tumanan ninyo ang akong mga kasuguan so kung gihimo nato na mga ison kana nga butang ang mahitabo sa ato is masunod ta sa gisulti ni Jesus sa Mateo kapitulo 6 pakita daw paliwag brother Arvin ber, ba, kapitulo 5 versikulo 16 Mateo kapitulo 5 versikulo 16 Busa Sa samang pamagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o daigon nila ang inyong amahan nga atuwa sa langit. Ayan. So, nakita na ito nga. Ingo si Jesus sa Matthew, 
chapter 5, verse 16, Therefore let your light shine upon men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So makita na ito mga isuon nga ang pamaagi di ay nagisulti diha sa Mateo kapitulo 3 versikulo 8 nga ang atong paghinulsol ipakita pinaagi sa atong mga binuhatan mao mga igsuon na ang atong pagduol sa Dios pagpangayog pasaylo ug pakighiuli kaniya makita kanato ang mga maayong buhat dili kay ang atong pagpasakit sa atong mga lawas pagantos diha sa krus pagpalansang paglatigos atong mga likod pagpugong sa mga dili kunoy paggaon mayo man ang pasting pero kanang pasting mga igsuon nga tama gyud ang atong motibasyon o ang atong motibo nganong ginahimo nato kana mao ang pagpaduol sa Dios dili kining murag sure dili pag pagpakaron ing nunra dili ra sa mas ginahimo sa daghang mga tawo nga kunuhay nagpakita sa ilang pagkamatarong atubangan sa mga nagatan-aw kanila apan human ni ana gabalik ra gyapon gatuyok-tuyok ra gyapon kung asa sa pagpakasala sila nagagikan kay mo kana ang dulumtanan kayo atubangan sa Ginoo ang pagpakaron ing nun ug walay mga tig pagkaron ing nun nga makasulod sa gingharian sa Dios walay makapanunod sa gingharian sa Dios na nagpakaroon ng nun lang, na nagpasaylo, nagpaduol, nagpaubos, naginulsol. Kanya mga ikson, human, ni ining kasaulugan sa kwaresma o sa mga nasanta mga ikson, sa daghang mga ikson na nato. Balik kagahapon sa ilang naandan nga pagpakasala na himo kining dakong tiaw, dakong komedya o binuang, dakong entertainment o salida, at tubangan sa mga tao. Sakit ang kamatuuran na pankinahangla na ito. Nga batnan ang kamatuuran na kung naghinulsol kita. Ato yun, nga mapakita ka na ang aklaseng kinabuhi. And ang kadaadlaw mga isuon, na pakigbisog sa atong mga kasalanan, kininggimok sa atong unod, kining pangandoy sa atong tauhanon na tinguha o kinaham. Muni ang gisulting Pablo, kadaadlaw patya ang imong kaugalingon, aning mga panganduya. Ang atong pagginulsol is kada adlaw ni siya nga nagapangandoy kita nga Lord, gusto ni ginakon ni biyaan. Aman, tamang higit kong mabiyaan yun ako ni. Kung lisod yun biyaan ang mga bisyo, kinaiya, batasan nga bastos, hiwi nga mga pamaagi, pagpamakak, pagpamalikas, talala halos nga bisyo nga kung gisgutan ka ganina. Ikso on diha ni mo pwedeng magamit ang pagpuasa. Lord, sugdi ko glimpyo sa sunod, ginoo. Andam ko, Lord, gutumon ko karun, kabalugi ko. Apan ang tusan ko ni Lord, ang yuon ko ikaw, limpyuhi ang akong pagkatao. Tangtangan ni ng mga butang lisod kayo kanako. Kay ikaw na ang nanag-iya kanako. So, ang sa'yo solusyon ni? Ang sa'y dapat atong buhaton. Mga iksoan, isa lang ang ako matsalin sa inyo. Ngun si Jesus, sa John chapter 15, verse 1 down to 5, I am the true vine, and the Father is the gardener. He cuts off every branch in me that does not bear fruit, and with those branches which bears fruit, He prunes them that they may bear much fruit. I am the vine, you are the branches. Remain in me and I will remain in you. And you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sa ato pa mga igsoon, bisa unsaon din ato pagpaningkamot nga mabag-o kung dili pinaagi sa tabang ni Ginoong Hesukristo sa gahom sa balang Espiritu Santo, wala gyud ay kahit tabong pagbag-o. We need Jesus. So sa dapat namo buhaton pastor, si Jesus tay among kinahanglan pastor. Kinahanglan nga tuuhan gyud nato nga siya anak sa Dios. Kinahanglan tuuhan nato nga siya ra ang makaluwas, kinahanglang tuuhan nato, nga walay laing dalan, 
walay laing kamatuuran, walay laing kinabuhi, walay laing pangalan. Ganina, gisulti to sa John 14.6, karon mo po niya gisulti sa Acts chapter 4, verse 12. Pakibasa na pala yung Brother Arvin, before ta magtapos. Chapter 4, verse 12. Acts chapter 4 verse 12 Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga maoy makaluwas kanato Okay kinsa na nga pangalan basa ang verse 11 kinsa gisgutan diha brother Arvin Basig si, si Pastor Michael Ma basig si uh, brother Arvin basin og si San Pablo si San Pedro si San Mateo si Santa Maria basig na ay kilaing gisgutan diha kinsa ka nga pangalan si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nagingon ang bato nga gisalikway ninyo nga nga mga magtukod og balay na himuhinon nga labing mahinong danong bato sa ato pasiya ang dimension di idea is si Jesus ang ilang gina pasabot nga walay laing ngalan gawas kang Jesus. So mga igsuon, mga yutag pasaylo sa mahan atong pangayuon ka na pinaagi sa ngalan ni Jesus and atong dawaton ang kaluwasan gikan sa pagtuo nga si Jesus Dios nagpakatao nagantos sa krus sa kalbaryo na matay gilubong na panhahuman ang tulo ka adlaw ug karon siya nagalingkod sa tuong trono sa amahan Ugihimo to niya, aron kita maluwas. Karong gabi una, imbitahon ko ka mong tanan. Kung ikapoy na mo sa pagpakaroon ng nun, simba, balik lagi hapos kinabuhing lawai, simba, balik lagi hapos pagkatsismoso, simba, balik lagi hapon sa pagkabisyoso, simba, balik lagi hapon sa mga pabalik-balik kapag pakasalaang niyon ko ka mong gikinahanglan gid ninyo si Jesus Dili ang inyong reliyon. Si Jesus Jod ang dapat nimong ilhon. Si Jesus Jod ang makabago o makaluwas. O sa imbitahan ko kamo, sa pagdungo sa iyong mga ulo, bisan asa man kamo, sa tibuok, kalibutan ka ron. Atong paminaon ang pagampo o atong kinindawaton sa kinasingkasing. Amahan namang langit doon. Diyos nga balaan. May gugmaon kag maluluyon. Ini nga kahaponon, nagapaubos kami sa mga kagalingon na ginaangko na mo. Dako kayo may kalapasan sa mga tubangan. Grabe ang nahimo na mong pagpakasala. Angay kaming silutan, sumala sa mga pulong na nagingon, For the wages of sin is death, angay kaming patyon. Tungod sa among pagdumot kanimo, tungod sa among pabalik-balik nga ginahimong pagpakasalag paglayo kanimo. Apan inay hukom mga among dawaton, salamat nga ang kaluoy imong gibubo, pinaagi sa imong pagpadala sa imong bugtong anak nga si Kristo, kami nakabaton sa kinabuhing walay katapusan tungod ni ining among pagtuo nga siya Dios nagpakatao nagantos na matay na panhaw usab uman siya gilubong tulok adlaw. Amahan, among gidawat sa among kaugalingon nga nasipyat kami, nakasala kami, tanang pagpanghunauna na mong pagbati is kasing-kasing kadautan. Nahimo na mo ang tanang mga butang nga dulong tanan sa mga tubangan. Apan kung unsa man kadako ang among sala, mas labaw pang dako ang imong gugma. Busa ni a kami na tandog tungod ni ini nga gugmag nagpaubos kami sa among mga kaugalingon sa mga tubangan. Pasay lua kaming tanan, hugasi kami sa among mga kalapasan. Gusto na mong mubalik diha kanimo mo sa dawata kami nga imong mga kaanakan. Among ginaangkon di na mo maluwas ang mong kagulingon. Walay pastor, walay santo santa, walay bisan kinsa man nga mga alagad nga nagpaila ang makaluhas ka na mo. Gawas sa imong bugtong anak nga si Jesus. Busa nini nga kagabhion, amo siyang giila o gideklara sa among mga kinabuhi. Na among Dios o personal nga manluluwas. Tabangi kami sa pagbago, tabangi kami sa among pagtikang o paglakaw nga dili na kami mahimulag gikan kanimo. 
Tabangi kami sa tanan na mong paghimoon. Ngay ikaw lang ang among mapahimutan o ikaw ang mahimaya sa among mga kinabuhi. Sa makausapaw, Diyos, sa mong angkunon, sumalas mga pulong, magisulti sa mong anak na si Yesu Kristo, na kung wala siya, wala gayod kami mahimo. Busa salamat sa imong paghatag sa imong bugtong anak ng hika na mo. E pinaagi ka niya, mahimo na mo ang tanang butang. Pinaagi lang gayod ka niya na naghatag ka na mo gusog. Salamat amahan sa imong gahom. Saligan nako ang imong mga pulong, dili ang ako. Saligan nako ang imong espiritu, dili ang akong katakos. Saligan nako ang imong paghimoon sa imong makatauhan tungod kay imos lang anak, dili ako. Amahan ni kagabion, ikaw regyo ang mahimaya, mapasidunggan ug among ibalik kanimo tanang dungog himaya pagsimbag pagdaig, ngud lamang sa nindot. Amhanan. Ambungan mahimayaon nga ngalan ni Hesus. Amen. Oh, amen. Praise the Lord. Mang gabi istanan. And once again, salamat sa management, sa RMN. Salamat sa atong uh, first class radio technician, Brother Nicholas Hortado. And uh, sa tanan ng mga staff and uh, employees, no? Nining atong uh, radio mo nationwide. Salamat ang Diyos. Mga palangin ganyan sa tanan mga pamilya. Nagpaminaw, unta nga mahimog yung namubungahon ang atong pagka-Diyos uh, non. God bless you. To God be the glory. Nationwide. Tata, RMN.